会没子弹了，给我抓活的！嗨，快！慢点，慢点。队长，炮架没了，炮废了，废了。好，我接着，我就是跑家。让这华丽疯了，再刺你不可。咱没时间了，也没子弹了。如果不冲他们开炮的话，咱们都得死在这儿。他们，我接着。南华，说好了，要死也是我死。让我驾驶他，别别，你们都走开，低头。哎，哎呦，队长，队长，队长，不，放开我，别冲这么高，队长，大哥危险。都别吵了，小心大哥！来不及了，闪开！大哥，擒贼擒王，对准那个日本骑马的军官！是。呀，开吧！大哥，大哥，大哥，大哥，收手！大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，大哥，你收手，收手，撤退，撤退，掩护大佐撤退，快！大哥，你们是不是？大哥，快点，回旅部，你们留下，打扫战场，快点。哎，是，快，大哥，你坚持住，大哥，你坚持住，大哥。车队肯定比咱们行动快，你带这一排的人支援他们。是带人撤，我带着炮撤。哎，所有人撤离阵地，你们两个跟我挪炮。不去，你开车。哎呀，我说过了，咱俩别争了，好不好？我说过，每一次都是我最后一个离开阵地，你走吧。快呀，气炮撤离，人重要还是炮重要？哎呀，把炮丢了，我们摆不下。杨江，连长让我们来掩护你们和炮撤离。好样的，快快快撤！撤离。
铁刀。哥，敌人的火力太猛了，赶紧通知李连长。三分钟之后，我会用炮弹打出弹幕，让他利用弹幕赶紧转移。快去，是。机枪手，给我炸掉！是，快！炮弹想尽一切办法把他们给我送出来，送，走。林木大队已到达宋家庄，传令下去，所有炮火覆盖豪家铺。嗨，快
团长，这鬼子突然就没了，这也太奇怪了。没人呢，走。哟，武泰。咱们只能往一个方向撤了。不对，南北他们都有敌人，留在西面肯定是有埋伏。咱们从哪进来的就从哪撤回去。啊，撤，撤，走，快撤，快，快点，把头那么多背上，快撤。杨志华没有按我们的预想从这里突围，而是在南门突围，正在与田中猪队激战。什么？全体向南门增援，快！前方就是宗家专栏，只要我们通过白鹿军的阵地，就能消灭独立旅的指挥部。命令部队进攻。
真来了！飞鱼，都别慌，等鬼子进了再打。一下团部报告，打！哎，不要，不要，从哪走？梁夫在这儿早就走了。去哪儿了？去执行任务。什么任务？好像是秘密任务。秘密任务。对呀、啊啊啊。快，小鬼子马上到了，掩护部队找专业。快，快，快，快，快走，快走。好，快点，同志们，同志们，动作要快。快走，快走，快快走。快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，报告杜教官，战士们已经完毕了。请问，村外情况怎么样了？听鬼子火力，这次来的人不少，我担心村口守不了多久啊。弟兄们，跟我去支援王营长。是，出发。难打呀，再难也得挺住，村民还没撤出去呢。是，抓紧准备。白海，谁让你下来的？实在太猛，打不过去。马上调整火力，集中炮火，完攻前方敌人阵地，同时派一个小分队从村子的左侧向村子进攻。嘿。弟兄们，节省子弹，等鬼子走近了再开枪。
了，什么？点头。我带一排去增援陈政委，这里你可一定要守住啊！放心吧，人在阵地在。弟兄们，一排跟我回村增援。是。刘汉的党。精兵太多，我怕这样下去支撑不了多久啊！杜教官，你毕竟不是我们八路军的人，就让老百姓往后撤吧。你这是什么话呀？我虽然不是你们八路军，但我们毕竟是兄弟。这个时候你让我走？收到消息，鬼子的两个中队袭击了宋家庄。什么？情况怎么样？杨志华呢？杨志华在鬼子袭击之前，带着大部队就不知道去哪儿了。附近的几个先达队正在增援宋家庄。杨志华，这就是个混蛋，在关键时候给我捅大娄子，这要出大事儿啊！通知警卫连，马上跟我回去。其他的部队。
，按原计划行动。部队暂时交由李华兵代理指挥。是。我们马上走。坐的就是他，都听着啊！一会儿小鬼子走到一定的距离，咱们先拿炮轰，等小鬼子上来，水榴弹排给我冲上去，把咱们所有的水榴弹全都喂给小鬼子。
的下。看来敌人的火力很猛烈，我们准备撤吧，统战部队，撤！你听，听，走！停，停！你小鬼子想跑啊？停！所有人盯着，追！一个鬼都别给我放了，冲，冲啊！机枪手，给我炸掉！是，快！出来。你一切办法把他们给我送出来，送，走。林木大队已到达宋家庄，传令下去，所有炮火覆盖郝家铺。太奇怪了，没人呢。走，牛一，五天方向正了，不对，东南北他们都有敌人，留在西面肯定是有埋伏，咱们从哪进来的就从哪撤回去，啊，撤撤，走，快撤，快，快点，把同志们都背上，快撤。
王志华，他们怎么从这里出来？快给我开炮！这里太近，无法开炮。胖子哥哥。没有按我们的预想从这里突围，而是在南门突围，正在与田中猪队激战。什么？全体向南门走远，快！嘿偏东四十二度，方向北偏东四十度，距离一千三百米，距离一千五百米，风速三级，风速大约三级。
们就好过。上的时间，八路军就摧毁了我军的一个轰炸机大队。我们在中国战场总共投入了四个轰炸机大队，轰炸机已经成为我们不可缺少的生命线。如今，神木岭机场被彻底破坏，难以修复。我还有何颜面去面对板垣将军？这简直是军人的耻辱，是我进入中国战场以来最大的失败。景天君，你说的很对，这三个月以来。我们利用神木岭机场作为前进机场，威胁新口太原一线，弥补我陆军部队战斗力之不足。我们还利用飞机输送给养，补充我炮兵连队的军需。神木岭机场确实是我们的一条生命线，如今遭到敌人的破坏，对我们是不小的打击。我进入中国战场以来，还从来没有遇到过如此严重的打击。赤野军，为什么我们在新口一线迟迟未能推进，反而遭遇到了如此棘手的敌人？板垣将军留给我们的时间可不多了，我们必须在短时间内突破新口。金天君，通过这几个月在新口的较量，我发现一个有趣的现象：国军在山西投入的部队十万人以上，可他们溃败的速度却非常之快。我们和他们交手，还从来没有失手过，而八路军却不同，他们非常的狡猾。我们每次从他们手里夺回阵地，都是那么的困难。他们总是竭尽全力，从不轻易让出阵地，而且他们擅长偷袭，给我们造成了很大的麻烦。师座，就凭八路军他们那点破家伙事儿，还能打下日本人的飞机来？吹牛吧，可不能小瞧啊！这个八路军呐，我看这共产党今后真是不好对付。报告，进来。师座，参谋长，黄参谋，你来了。啊，师座，没什么吩咐的话，我先下去。好吧。黄参谋，新名怎么样？师座，八路军那边的条件十分的简陋，你让团座跟那帮土鳖在一起，是不是太委屈了？你说的这些情况，我也有所了解，只不过当初我已经下了军令，秦明必须戴罪立功，否则现在就把他调回来，也是名不正言不顺的。如果有些人非议我，说我。袒护我们杜家的人，这样会更不好。你们应该体谅我才是啊。师座所言极是。清明去八路军处，时间也不短了。不管怎么说，他是我的兄弟呀、啊。我想这段时间，魏长官对在线的失利，估计这气儿也消得差不多了。请放心。我一定会想办法，让他早日能调回来。谢谢师座。好了，你下去吧。好。目前，新口防线除了国民党的六个集团军，还有八路军的幺幺五师、幺二九师两支部队。你还记得我们突破如月口的伟大胜利吗？嗯。我们之所以能够突破晋北防线，就是由我们选择了。国民党驻守的如月口作为突破口，所以我认为能够解决皇军目前面对的困局，唯一的办法就是继续给国民党的部队施加压力。我们应该把主攻力量放在这个位置。南怀化是新口一线的中央阵地，志野军，你有把握从中央阵地突破吗？志田军。南怀化虽然是国民党的中央阵地，但是国军已被我军吓破了胆。即便他们再多增加一倍的兵力，我也有必胜的。老杨，准备战斗！准备战斗！快！
그렇죠. 前面就是敌人的阵地，命令部队马上进入作战准备。嘿，准备战斗发现八路军一个连的兵力，雕虫小技，命令顺生军立刻投入战斗，阻击侧翼的八路军。前方的攻击部队继续进攻杨志华阵地。嗨，什么什么？啊，这鬼子都打到我们眼皮子底下了，我们才知道啊！这还打什么仗啊？参谋长呢？去了解情况了。这小鬼从哪儿冒出来的？从态势上看，好像是直奔李家庄的。李家庄，这不是杨志华的地盘吗？这小子擅自行动，把鬼子给招来了。队长，那现在怎么办呢？什么怎么办？给我打，都打出去！这是咱们的地盘，容不得鬼子在这里嚣张。通知周围所有部队，都给我围上去，照死里打。有什么事儿，打完仗以后再说。是。
茬子了，打了半天，山口的攻势还这么猛，咱们一个营啊，怕是啃不动啊！我就不信这个邪，铁头，给我狠狠的打！是。增援的部队，大哥，没想到八路军的援兵来得这么快。命令部队停止攻击，回来加固阵地。我们现在要由攻转守。嗨，中佐阁下，恕属下直言，这种情况，我们很可能会被合围，要尽快撤离才是。<笑>我当然知道我们会被合围，不过，这正是我希望看到的。你知道吗？即使一群羊在攻击一只狼，最终的结果，也还是被狼吃掉。执行命令吧。这回你面子可不小啊！不光我来了，就附近几个营啊都过来参战了。哎，对了，旅长让你给他去个电话，说有命令要下给你。喂，旅长，我杨志华。杨志华，你背着我擅自行动，打完这一仗，看我怎么收拾你！现在你听好了啊，我命令你为战前总指挥，所有人听你统一调度，仗怎么打你说了算。记住了，我只要小鬼子的脑袋。放心吧，旅长，保证完成任务。哎，你们俩多少人？我一个营，还有三营、七营。来了这么多人，好，把营长啊都叫过来，我做一个战前部署。去，是。
一支大作发报。我决心以区区五百人的兵力固守此地，吸引大部分的八路军兵力，请职业大佐调派周围一切可调动的部队，对八路军实行反包围合路。届时，我们再来一个中间开花。嗨，诸位，我们为帝国和自己。建功立业的时机就要到了，准备战斗，嗨！咱们不能给他这个机会。哎，李华兵他们准备好了吗？都准备好了，就等你下命令。那么说，准备进攻。是。报告，山口中佐来电。命令城内部队和附近所有据点的部队，立刻增援李家庄。延误战机者，严惩不贷。嗨。伤亡不小，弹药消耗也很大。八路军十分疲乏，我们是不是可以现在突围？绝对不行！这个时候，八路军进攻只是强弩之末。如果我们主动撤离阵地，那将会遇到数倍于我们的八路军的分割包抄，随时会被敌人歼灭。只要我们利用有利地形，再坚持两个小时，我相信，志野大佐的援兵就会赶到。到那个时候，我们一定要伺机发动进攻，消灭八路军。嗨！造这么大的，追路啊！命令部队全速冲锋。是。老杨，这么打下去不是法子，伤亡太大了。山口困守待援，如果我们不能速战速决的话，等他们援军赶到，我们麻烦就大了。说的没错。别动啊！你小子他娘的是咋指挥的？几次冲锋下来，我的人伤亡快一半了。不是你的兵，你不心疼是吧？别着急，我也没想到这块骨头这么难啃。哎，你好好想想，咱们伤亡不小啊。那山口呢？肯定也是元气大伤啊！只要咱们绷住最后一口气儿，肯定能拿下他。我现在呀、啊，重新部署一下战斗。好兵，一会儿你带着你的人和三营、七营从东边进攻，清明，你和老陈从西面进攻
，我带着一队人马从鬼子的后边抄上去，只要咱们三个同时发起进攻，就一定能拿下他。哎，老杨，你不能去，你去了谁指挥战斗啊？我已经指挥完战斗了，剩下的就剩咱们自己实施了。怎么样？行，我再相信你一回。要是这回再不行，我直接跟旅长汇报，撤了你的指挥权。你放心吧，如果这次再不行的话，不用你汇报，我会死在战场上。铁头，到，带着人出发。是，走。老杜，咱别走，干吧。小队和春生小队分散阻击。嗨，报告，杨胜华到我们后面来了。回击。嗨